大家好，我是康信，今天要为大家解说2023兔年猴身运程详解，内容分为：一、整体运势；二、财运运势；三、事业运势；四、感情运势；五、健康运势；六、吉祥物；七、幸运数字；八、幸运颜色；九、不同年份运势；十、每月运势。好了，我们就开始进入第一个整体运势解说。整体运势，生肖猴去年受到冲太岁的影响，以及一马星动的连带影响，生活和职场中都出现了特别多的变化。如果去年他们进行了结婚或者是买房子的事情，那么今年便能够承接去年的运势，尤其是去年结婚的朋友，今年生孩子的几率很大。如果去年没有做这些事情，那么可能会受到很多可怕的冲击。好在2023年是全新的开始，运势会变得很平稳。去年确实受到了不少打击。但是今年运势可以呈现出上升的趋势，生活中可以怀有很多期待。这一年能够得到月德吉星的照耀，帮助生肖猴化险为夷，还能够让他们得到高人的提携与指点。在事业方面，能够取得很好的发展，还可以实现可观的财富累积。全年都特别开心愉悦，不会遇到太多烦心的事情。虽然今年并没有与桃花有关的吉星，但是在月德吉星的帮助之下，有对象或者是已婚的朋友。婚恋生活会特别稳定，今年会受到三颗凶星的影响，可能会出现家宅变动或者钱财破损的事情，小号会带来意料之外钱财破损事件，不过不至于给他们造成沉重的打击。生肖猴可以积极参与公益慈善事业，这样能够化解小号凶星带来的负面影响。此伏凶星可能会导致家中男性长辈出现严重的健康问题，一定要对其施加更多的关怀与爱护，可以给长辈买一些养生滋补的健康产品。也可以带他们去做体检。在劫煞凶星的负面打击之下，今年会遇到很多意料之外的倒霉事件。外出旅游或者出差的时候，可能会遇到飞机延误，或者是行李丢失的情况。可以提前购置相关的保险，这样能够减少一定的损失。好在这一年可以得到月德吉星的暗中帮助，即便遇到困难也能够化险为夷。综合来看，今年事业和财运发展不错，感情很平稳，人缘关系也不错。但是要注意家中长辈的身体健康状况。出门在外也要小心谨慎。今年可随身佩戴一个年年有余摆件，作为2023年吉祥事物，寓意运势畅达，岁岁平安，祈福全年吉利顺遂，福星高照，福运连连。财运运势，今年生肖猴财运方面，在月的吉星的帮助之下，可以得到稳定的钱财入账，收入非常可观。对于做生意的朋友来说，可以得到新老顾客的帮助与支持，生意会做得越来越好，还有可能不断扩大规模，深化业务领域。天才方面，今年可以得到可靠的投机消息，能够获取可观的投资理财收益。不过，由于受到小号凶星的不利带动，可能会遇到轻微的钱财破损事件。生肖猴， 2023年可在家居客厅或办公室摆放一件年年有余摆件，来作为家居财运的吉祥摆事物。该摆件有巩固流年财运、声望财气、远离破财之余的美好寓意，期盼新的一年增财添禄、财运顺遂。平时要妥善打理好个人的钱财，家里要做好安保措施。出门在外也要看管好个人的财物，一定要及时远离小偷。需要注意的是，今年可能会动用之前的储备资金来结婚，或者是买房子、买车等。所以虽然今年财运表现还不错，但是支出也不少，要做好理财工作，合理分配资金。事业运势，今年生肖猴在职场中可以得到月德星的帮助，能够获取领导的认可与提拔，在职场中能够拥有出色表现、升职加薪的概率非常大。同时，今年公司内部运营状况很好，只要是他是努力的人，都可以得到不错的回报，还可以充分发挥个人的优势，能够在关键时刻想出绝妙的点子，可以帮助公司拉到更大的项目和资金。去年由于受到一马的影响，更加适合去外地寻求发展。不过今年尽量不要有任何变动，不必考虑换工作的事情，也尽量不要前往新的部门，接手新的工作任务，否则可能会给自己带来意料之外的风险。生肖猴在2023年可佩戴一串三合牌生肖吊坠，作为流年随身吉祥饰品。此吉祥物有的八方贵人相助之意，期盼事业财运步步高升，远离小人，在新的一年财路两旺，福运亨通。感情运势，今年生肖猴身边没有任何桃花星，如果急于脱单的话，可以主动去参加相亲饭局。
或者让身边的亲戚朋友帮忙介绍对象，但是不可操之过急，否则可能会掉入桃色陷阱中。对于拥有稳定伴侣的生肖猴来说，今年俩人相处很融洽，不会因为无聊的琐碎事情吵架。已婚的生肖猴家中可能会迎来天丁之喜，感情生活幸福美满，夫妻俩还有可能经常外出旅游、散心等等。今年人缘关系很不错，会认识很多投缘的朋友。彼此还能够在事业和金钱方面互相帮助，能够为今后的人生发展打下坚实的根基。无论单身还是有伴侣的生肖猴，在二零二三年可随身佩戴一串三合生肖红绳手链作为今年的感情吉祥事物，寓意单身人士的个人魅力和异性缘尽情绽放，期盼早日喜得良缘。而有对象和已婚者期盼能稳固婚恋感情，与伴侣恩爱如初。健康运势。今年生肖猴健康方面，由于受到死福星的沉重打击，今年要随时关注家中男性长者的身体健康状况，一定要关怀备至，否则可能会出现死亡事件。劫煞凶星可能会带来天灾人祸，平时要关注天气变化，在恶劣天气应当尽量减少外出次数。因为旅游或者出差需要出门的话，一定要学会保护自己，以免遇到意料之外的打击。开车一族的生肖猴，二零二三年可在车上挂放一件画太岁本命兔年吊坠车挂，作为爱车吉祥事物，以来借助车市提醒谨慎驾驶，更寓意全年出入平安，大吉大利，为出行保驾护航。今年会经常出现发烧感冒的情况，好在有月得吉星的帮助，只要能够及时治疗，很快便能够恢复痊愈，不会上升到很严重的程度。吉祥物。今年生肖猴可摆放一对年年有余摆件，作为二零二三年的喜庆吉祥物。金鱼因其谐音既有金又有鱼，故此一直深受欢迎。加上莲花及莲叶，组合成年年有余的景象。再加上一直象征财富的闲钱蟾蜍，则更加锦上添花。年年有余为属猴人兔年吉祥饰品，寓意属猴人在兔年里百福俱真，吉运延绵，祥瑞临门。同时亦可佩戴一个化太岁化解护身符手串，作为随身吉祥物。更添平安与祥瑞之美好兆头，属猴人可随身带一串化太岁化解编织手绳，寓意全年平安顺遂，福运亨通。本命佛手护神，大势至菩萨。幸运数字二七。幸运颜色，其最幸运色彩在二零二三年建议最好用白色、金色，让此色与本性色相融，少些灾难，多些幸福。除了衣服、手包以外，你的床上用品、钱包，甚至车的座套都可以用蓝色。不同年份生肖猴，二零二三年运势。一九三二年出生，生肖猴二零二三年运势。由于去年受到冲太岁的沉重打击，全年都特别辛苦。好在今年一切都回归正常，家庭生活幸福美满，家人之间没有太多的矛盾和纠纷，与家中的小辈之间相处的也极为融洽。今年可以参与一些旅游项目，能够享受到悠闲又自在的退休生活。再加上学业运势很旺盛，可以积极学习新鲜的知识，这样会让生活显得更加有乐趣。不过今年要注意健康问题，谨防泌尿系统疾病。一九四四年出生，生肖猴，二零二三年运势。在兔年里，人缘关系和谐顺畅，还有可能结识到很多新的朋友，彼此相处过程中极为融洽。同时，家宅运势很旺盛，不需要为子孙后代的事情感到担忧，只要关注自己的事情就可以了。需要提醒的是，今年要谨防玄真煞的负面打击，身体上可能会出现一些小的问题，需要通过吃药打针的方式才能够得到改善。本年度财运变得特别旺盛，可以实现丰厚的财富累积。一九五六年出生，生肖猴，二零二三年运势。今年生活和职场中都会出现很多变化，在动荡之中，要保持清醒理智的头脑，还要做出正确的决定，否则会让自己误入歧途。偏财方面，千万不要投机取巧。也不要妄图一夜暴富，否则可能会给自己带来意料之外的钱财破损事件。健康方面要注意睡眠状况，还要学会保养身体，尤其在天气寒冷的时候，应该注重衣物增减，以免久病难以治愈。一九六八年出生，生肖猴，二零二三年运势。今年运势表现得很旺盛，但是在与下属相处的时候，要存有戒备之心，以免被对方陷害。已婚者今年一定要积极了解孩子的想法。不可过度参与到他们的私人事情中。健康方面可能会出现肝脏方面的疾病，千万不要经常参加酒局饭局，也不要过度抽烟酗酒，否则都会引发很多慢性疾病。一九八零年出生，生肖猴，二零二三年运势。今年可以得到贵人的鼎力帮助，在工作中也能够表现出强大的斗志，在清晰明确目标的引导之下，职场中能够取得骄人的好成绩。
感情方面，有对象的朋友，今年俩人可能会选择分手，后期想要复合的话，概率很低。健康方面，不会遭受重大疾病的打击，不用过于忧心。但是要注意关节扭伤的问题，平时在外出运动锻炼的时候，一定要更加小心谨慎。一九九二年出生，生肖猴，二零二三年运势。今年可以得到长辈的关心与爱护，还能够在物质上和精神上得到很多帮助。学业运势很不错，能够在学习或者工作方面取得骄人的好成绩。对于上班族来说，这一年能够在长辈的引荐之下跳槽到很厉害的大公司之中，能够获得更多更好的发展机遇。不过，今年在感情方面不是特别稳定，虽然身边有优质的桃花出现，但是始终无法把握住，表白之后还有可能被拒绝。二零零四年出生，生肖猴。二零二三年运势，今年的运势相当不错。他们脾气温和，活泼开朗，不会因为小事情生气。不管是与父母、老师，还是与兄弟姐妹，相处的都非常愉悦。在学习方面，可以取得很好的成绩，还能够得到老师的褒奖，会激发强烈的学习兴趣，能够做到自发自主学习。生肖猴学生今年可佩戴一串化太岁化解编织手绳来作为学业的吉祥物，更有代表鸿运当头。激励信心，为学业保驾护航的含义。不过，今年可能会出现皮肤过敏的情况，平时在吃饭以及穿衣服的时候要避开敏感物品。生肖猴，二零二三年每月运势。生肖猴，二零二三年农历正月运势。公历时间：二零二三年一月二十二日至二零二三年二月十九日。与出生年相冲的月份，生肖猴的运势会变得很动荡，可能会与家人产生很多争执。工作中也会遇到很多难题，不过不用过于担心，只要能够耐心解决问题，一切都会回归正常。生肖猴，二零二三年农历二月运势，公历时间二零二三年二月二十日至二零二三年三月二十一日。本月份不管是正财收入还是偏财收入都非常丰厚，但是属猴人千万不要进行高风险的投机组合，否则可能会给自己带来一定的风险。健康方面，本月份应该注意一些小毛病，平时要注意饮食卫生。生肖猴，二零二三年农历闰二月运势，公历时间二零二三年三月二十二日至二零二三年四月十九日。本月财运欠佳，上班族工作期间要认真，同时做好理财工作，减少不必要的应酬。从商人士不宜进行任何形式的投资，以免遭受不必要的破财损失。女性朋友在消费方面要注意，不可购买太多不必要的东西，减少开支，避免入不敷出。生肖猴，二零二三年农历三月运势。公历时间：二零二三年四月二十日至二零二三年五月十八日。本月份在工作中会遇到很多棘手的难题，短时间内根本就没有办法得到解决。好在身边会有贵人出手相助，不会让他们长时间陷入困境之中。本月份身体健康状况不是很好，睡眠不佳，精神不振，要规律好饮食作息。生肖猴，二零二三年农历四月运势。公历时间：二零二三年五月十九日至二零二三年六月十七日。本月份生活和职场中都会出现新的气象，一定要牢牢把握住机遇，要学会走出舒适圈，还要敢于突破创新。不过需要注意的是，本月容易遇到官司纠纷，在处理合约的时候一定要更加谨慎。生肖猴，二零二三年农历五月运势，公历时间二零二三年六月十八日至二零二三年七月十七日。本月份应酬非常多，会因为各种饭局感到身心疲惫，一定要学会拒绝。同时，本月份可能会出现桃花运，单身的朋友要牢牢把握住机遇，但是要稳步前行，应该先从朋友做起。生肖猴，二零二三年农历六月运势，公历时间二零二三年七月十八日至二零二三年八月十五日。本月份学业运势旺盛，在职场中可以取得很好的发展，但是容易受到是非口舌的困扰，一定要谨言慎行，公开场合不要乱说话。身体状况方面，可能会出现头疼的情况。要及时寻求医生帮助。生肖猴，二零二三年农历七月运势，公历时间二零二三年八月十六日至二零二三年九月十四日。本月份在职场中会遇到一些困难，应该试着从不同的角度寻求解决方案，否则可能会长时间停滞不前。本月份属猴人千万不要有换工作的想法，因为事业运势一般，盲目换工作反倒会给自己惹来大麻烦。生肖猴，二零二三年农历八月运势。公历时间：二零二三年九月十五日至二零二三年十月十四日。本月份各个方面稳步前行，他们内心坚定，目标明确，在职场中可以持续升职加薪。不过健康方面可能会受到一些困扰，晚上容易睡不着觉，身体上还会出现一些小的毛病。
，生肖猴， 2 0 2 3年农历九月运势。公历时间： 2 0 2 3年10月15日至2023年11月12日。本月份能够得到领导的赏识，可以得到更多更好的机遇，但是与下属的关系并不是很好，彼此之间会产生很多矛盾，甚至有可能大打出手。要克制坏脾气，千万不要给自己惹麻烦。生肖猴， 2 0 2 3年农历十月运势，公历时间2 0 2 3年11月13日至2023年12月12日。本月份应该多出去走动，不要一天到晚总是宅在家里。只有到了新的地方，才能够发掘到更多的机遇。不过，本月份要注意手部受伤的问题，男性朋友尽量不要去打篮球。生肖猴， 2 0 2 3年农历十一月运势，公历时间2 0 2 3年12月13日至2024年1月10日。本月份桃花运势表现很旺盛，单身朋友如果想要脱单的话，应该多去参加朋友的饭局，或者多外出寻找机遇。不过，本月份人缘关系并不是很好，与家人可能会产生很多争执，万事以和为贵。生肖猴， 2 0 2 3年农历是二月运势，公历时间2 0 2 4年1月11日至2024年2月9日。本月份健康欠佳，会出现呼吸道方面的疾病，要注重家居空气质量，家里可以放着空气净化器或者植物。好在本月份职场表现很好，能够持续升职加薪，还可以获得亮眼的业绩表现，能够赚到大钱。温馨提醒：民间算卦习俗同样有着长远的影响，请科学的对待他们，不要执迷其中，要相信人定胜天。在描述栏还有更多分类生肖运程，感谢你的观看与支持，要留意我们频道更新，记得订阅我们频道和按右边的小叮当留意我们的更新。感谢大家。我们下个频道见。